Hello students, in this video we will study about 30 MCQs on Nature and Golden Rules of Accounting. ये टॉपिक पढ़ने के पहले आप नेचर गोल्डन रूल्स और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जरूर से पढ़ लीजिएगा उसका कांसेप्ट समझ लीजिएगा फिर इस एमसीक्यू को लगाइएगा कांसेप्ट समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दे रखे हैं तीनों टॉपिक के तो आप उसको पढ़कर यहां पर वापस आके एमसीक्यू लगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू द बेसिक रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट इज एप्लीकेबल टू हमने आपको रूल्स पढ़ाए थे रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के तो तीन रूल थे रियल अकाउंट के डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट तो ये रियल अकाउंट पे बैठ रहा है ये रूल तो आंसर क्या है आपका डी रियल अकाउंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस स्क्वाड आउटसाइडर का क्लेम बिजनेस में कौन होता है एक तो ओनर होता है जिसकी जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं और जो प्लस बाहर से लोन लेता है जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं तो क्लेम कौन करेगा बाहर से लायबिलिटी जो जिसके ऊपर होगी तो वो कौन है आंसर इज योर सी लाइबिलिटीज नेक्स्ट आते हैं देखिए इस ऑप्शन में ए बी सेंडरी क्रेडिटर्स और लोन्स भी दिया है ये भी लाइबिलिटी है हमारी तो ऐसा करते हैं हम आंसर सी देते हैं क्योंकि ये पूरा एक टर्म दे दिया लाइबिलिटी तो एक ब्रॉडर टर्म देते हैं आंसर तो ज्यादा सही रहेगा तो लाइबिलिटी क्योंकि लाइबिलिटी के अंदर लोन्स और सेंडरी क्रेडिटर्स दोनों आते हैं नेक्स्ट आते हैं Nominal accounts are related to nominal account हमने आपको बताया था expenses and losses are debited income and gains are created तो B answer है expenses losses are income next question the basic rule of bookkeeping debit the receiver and credit the giver personal account का rule है ये साफ साफ दिख रहा है मैं तो answer is a personal account next the rule of debit all expenses and losses and credit all the gains and income is applicable to nominal account का rule है साफ साफ तो answer is a B नेक्स्ट आते हैं पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है नेचुरल पर्सन होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं ये तीन अकाउंट हमने पढ़ाए थे आपको कांसेप्ट समझाते समय तो इसकी में ये किसके अंदर आएंगे सी कस्टमर भी होते हैं क्रेडिटर ये नेचुरल पर्संस होते हैं तो पर्सनल अकाउंट में कौन आएंगे कस्टमर एंड क्रेडिटर आंसर इज सी नेक्स्ट रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू रियल अकाउंट में एसेट आती थी पोजीशंस आते थे बिल्डिंग फर्नीचर जो थे तो रियल अकाउंट में सारी कौन सी चीजें आती हैं एसेट्स आते हैं ध्यान रखिएगा रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड ऑल द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस सो आंसर इज योर ए नेक्स्ट when account represents certain person or persons represent देखिए यहां पे लिख दिया गया represent मतलब person और person की बात हो रही है तो personal account आ गया अब personal account के अंदर भी तीन account थे natural person artificial person and representative personal account तो ये देखिए represent कर रहा है किसी को तो कौन सा answer होगा इसमें representative personal account very simple next account relating to the person or firm is called personal account देखिए बार बार person या firm का नाम आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कहते हैं तो आंसर इज ए पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट व्हिच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स ओन्ड बाय अ ट्रेड सॉरी सॉरी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ ट्रेडर आर कॉल्ड जो अकाउंट प्रॉपर्टीज के बारे में रिकॉर्ड करता है वो रियल अकाउंट होता है हमने बताया था पोजीशन और एसेट के बारे में जब भी बात होगी बिजनेस की वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा आंसर इज बी नेक्स्ट अ डेबिट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन हमने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाया था जिसका लिंक हमने दे रखा है उसमें हमने बताया था एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं अगर डेबिट होता है क्वेश्चन में क्या बोला अ डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन अगर डेबिट होता है तो एसेट बढ़ती है हमने बताया था आपको रूल में तो एन एसेट आंसर क्या होगा ए इक्विटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं ओनर्स इक्विटी जिसको कैपिटल बोलते हैं कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं तो आंसर क्या होगा आंसर इज ए क्योंकि बाकी सब क्रेडिट होते हैं जो बढ़ते हैं The accounts which have their existence even after the close of the year are known as ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं एसेट होती हैं हमारी एसेट रियल अकाउंट होती है एसेट हमारी लॉन्ग टर्म तक चलेगी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो यहां पर कौन सा आंसर होगा रियल अकाउंट बिकॉज एसेट्स आर द थिंग्स विच आर टेकन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो आंसर इज बी रियल अकाउंट नेक्स्ट If an account shows a debit balance, it represents. अगर debit balance है तो क्या बताएगा Income तो credit होती है B expense, liability. Expense मेरी uh, expenses होते हैं खर्चे होते हैं debit होता है Expenses debit करते हैं इसे हमेशा Expenses and losses are debited. Income and gains are credited. तो expense debit होते हैं Liability भी credit होती है Capital भी credit होती है Answer is your B expense. Next, a credit represent. Credit अगर होता है तो क्या बताता है Credit कब होगा क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगी या रेन्यू होगा तो हमें क्या दिख रहा है अ क्रेडिट रिप्रेजेंट्स बाय अ डिक्रीज इन इक्विटी इक्विटी अगर घटती है तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं तो आंसर ए नहीं हो सकता डिक्रीज इन लाइबिलिटी लाइबिलिटी अगर घटती है तो हम डेबिट करते हैं लेकिन क्वेश्चन क्रेडिट पूछ रहा है अ डिक्रीज इन एसेट हाँ 
एसेट बढ़ती है तो डेबिट एसेट घटती है तो क्रेडिट तो क्रेडिट कौन बताएगा डिक्रीज इन एसेट बताएगा सो आंसर रिजर्व सी डिस्काउंट रिसीव डेज देखिए डिस्काउंट रिसीव होता है एक डिस्काउंट अलाउड होता है जो मैंने रिसीव किया मुझे मिला इनकम के फॉर्म में हुआ तो डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है रेन्यू कहते हैं जिसको वेरी सिंपल अगर डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंस होता है वो आप डेबिट करेंगे द एंट्री सिस्टम इन विच कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन इज कॉल्ड देखिए ध्यान रखिएगा हम दो तरह की अपनी अकाउंटिंग करते हैं सिंगल एंट्री के बेसिस पे और डबल एंट्री पे जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम भी पढ़ाया था तो सिंगल एंट्री में हमने आपको बताया था कि सिंगल एंट्री में से दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं कैश और पर्सनल अकाउंट और डबल एंट्री में रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पूछा ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है सिंगल एंट्री नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इस कॉल जहाँ डुअल डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज रिकॉर्ड किए थे दोनों साइड रिकॉर्ड किया था उसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं ध्यान रखिएगा डुअल एस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट भी है उसी पे ये क्वेश्चन उठा है तो डबल एंट्री सिस्टम होता है यहाँ एस्पेक्ट की बात कर रहा है कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट का आंसर देना पड़ेगा आंसर जैसे नेक्स्ट Which normally has a credit balance. Credit balance किसका होता है Building asset होती है debit होगा Purchase expenses होते हैं debit होगा Real account asset होती है debit होगा Sales credit होती है परचेज जब डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट सिंपल सेल्स इज अ क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस किसका होगा आंसर इज डी सेल्स अकाउंट हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट देखिए यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल में दो तरह के अकाउंट थे पर्सनल इमपर्सनल और मॉडर्न में तीन रियल पर्सनल नॉमिनल तो आंसर इज योर बी थ्री रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर रियल और नॉमिनल अकाउंट भी आ गए अब अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें रियल सॉरी कैश एंड पर्सनल अकाउंट बोला था वो सिंगल एंट्री का था अब देखिए रियल और नॉमिनल अकाउंट ले लिया तो रियल और नॉमिनल अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर करता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है सिंगल एंट्री वो आप लिंक से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट रेंट सैलरीज एंड वेजेज आर वेजेस पेड आर ये सारे नॉमिनल अकाउंट है खर्चे हैं हमारे वेरी सिंपल याशर याशिर्स अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ याशिर्स अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट वेरी सिंपल स्टेशनरी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेशनरी मेरी एसेट नहीं होती है ध्यान रखिएगा स्टेशनरी की वैल्यू बहुत कम होती है हो सकता है दस रुपए की स्टेशनरी ले रखी हो हमने हो सकता है बिजनेस में सौ रुपए की स्टेशनरी चल रही हो तो आप उसको एसेट के बीच में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये तुरंत खत्म हो जाएगी एसेट वो चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती रहे स्टेशनरी क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी हो सकता है आज इरेजर खरीदी दस दिन बाद इरेजर खत्म किया बहुत लॉन्ग टर्म दे रहा है नहीं तो एसेट क्या स्टेशनरी क्या कहलाएगी कंज्यूमेबल एसेट ध्यान रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है इस पर मटीरियल थिंग्स आर रिकॉर्डेड नेक्स्ट कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन कैश और से पर्सनल अकाउंट मेंटेन करवा रहा है तो सिंगल एंट्री सिस्टम है वेरी सिंपल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर रियल और नॉमिनल अकाउंट ये रिपीट हुआ क्वेश्चन डबल एंट्री सिस्टम वेरी गुड नेक्स्ट परचेज मशीनरी ऑन अकाउंट विल बी ऑन अकाउंट यहाँ लिख दिया मतलब उधार पर खरीदी तो किसको हम क्रेडिट करेंगे परचेज मशीन की एंट्री क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट जिसको हमने खरीदा ऑन अकाउंट तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं किसी क्रेडिटर को कर रहे हैं तो क्रेडिटर क्रेडिट किसको किया जाएगा क्रेडिटर अकाउंट को विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज हम किसको डेबिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा हमने रूल बताया था एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट एसेट घटती है तो क्रेडिट एक और रूल था जिसमें डेबिट करने से इंक्रीज हो रहा था वो था एक्सपेंस एक्सपेंस होते हैं तो डेबिट इनकम होती है तो क्रेडिट तो देखिए कैपिटल पे लगेगा नहीं सेल्स पे लगेगा नहीं बिल्डिंग एसेट होती है एसेट बढ़ेगी तो डेबिट तो ये उस पर लग गया परचेज रिटर्न परचेज डेबिट होती है परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो देखिए परचेज रिटर्न लिखा है यहाँ पर तो नहीं लगेगा इस पर आंसर इज सी बिल्डिंग अकाउंट बिकॉज इट इज एन एसेट नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसिज और इनकम होती है बहुत बार हम बता चुके हैं कैश इज अ काइंड ऑफ रियल अकाउंट कैश मेरी एसेट होती है टैंजेबल एसेट होती है बेनिफिट मिलेगा हमें फ्यूचर में उससे कैश इज रियल अकाउंट नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज बाय डेबिट एंट्री डेबिट से घट जाए मतलब एसेट में क्या होता था डेबिट से बढ़ता था एक्सपेंस में डेबिट से बढ़ता था अब यहां बोल रहा है डेबिट से घट जाए तो मतलब कैपिटल लाइबिलिटी या आपका क्या हो सकता है कैपिटल लाइबिलिटी या फिर आपका रेन्यू हो सकता है तो देखते क्या है सर कैपिटल दे दिया देखिए हिसाब से पहले ही दे दिया कैपिटल तो कैपिटल से कैपिटल को अगर डेबिट करते हैं तो घट जाती है
नेचर गोल्डन रूल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो थैंक यू एवरीवन